ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுவையான சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான சமையல் சேனலில் ரொம்பவே சுவையான பலாப்பழ அல்வா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சுவையான சமையல் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனலில் வர வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க நல்ல பழுத்த பலாப்பழம் ஒரு இருபது சுலை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பலாப்பழத்தை இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா நைஸ் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இது நல்லாவே அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் முக்கால் கப் வெள்ளம் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் எடுத்துருக்கிற பலாப்பழத்தோட இனிப்பு சுவைக்கு ஏற்ப நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த வெள்ளத்தை தண்ணியில் நல்லா கரைய விட்டு எடுத்துடலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் பாகெல்லாம் காய்க்க தேவையில்லை இந்த வெள்ளம் தண்ணியில் கரைஞ்சி வந்தாலே போதும் பாருங்கள் இது நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிக்குது வெள்ளம் தண்ணியில் நல்லாவே கரைஞ்சி வந்தாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பவுலில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்து இதை கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இதை நல்லாவே கலந்து எடுத்தாச்சு இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் நல்லா உருகி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லாவே வறுத்து எடுத்தாச்சு இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ இந்த நெய்யில் நம்ம நைஸை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்த பலாப்பழ விழுத சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த பலாப்பழத்தோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இந்த நெய்லே நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா வதக்கி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சர்க்கரை பாக வடிகட்டி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லாவே கலந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இதமான தீயில் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம கலந்து எடுத்து வச்சுருந்த அரிசி மாவை ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி கெட்டியாகி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு வாட்டி நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு நெய்யை உள்ளே இழுத்ததுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த பலாப்பழ அல்வா செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக நெய் தேவைப்படாது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இருந்தாலே போதும் இப்போ மறுபடியும் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடலாம்
இப்போ பாருங்கள் இதோட கலர் நல்லாவே சேஞ்ச் ஆகி இருக்கு நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் கடாயில் ஒட்டாமல் வருது இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்திருந்த நெய் எல்லாமே இதில் திரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சாச்சு இதில் நம்ம நெய்யில் வறுத்து எடுத்துருந்த முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லாவே கடாயில் ஒட்டாமல் நல்லாவே சுருண்டு வருது நம்ம சேர்த்திருந்த நெய் எல்லாமே நல்லாவே வெளியே வந்தாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து நல்லா தடவி எடுத்துக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்வாலேருந்து திரிஞ்சு வந்துருந்த நெய்யை தான் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துருந்து அல்வாவாக சேர்த்துடலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனால் நல்லா ஷேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லாவே ஷேப் பண்ணி விட்டாச்சு இதை நல்லா சூடாக விட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இது நல்லாவே சூடாக விட்டு எடுத்தாச்சு இது நல்லாவே செட் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் பாருங்க ரொம்பவே சுவையான பலாப்பழ அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்க கமெண்ட்ஸை மறக்காம எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க நண்பர்கள் கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க நீங்க இன்னும் நம்ம சுயன சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சுவையான ஒரு ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் சுவையாசமா இங்க சுவையா சாப்பிடுங்க நன்றி